И у нас здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, а мы продолжаем проходить такую замечательную РПГ-шечку 2002 года, как Divine Divinity. И, в общем-то, в предыдущей серии мы с вами дошли в гномскую деревню. В общем-то, узнали, что гномы собираются пойти войной на эльфов. Нашли момент, да, вот тоже. Дураки. Вот, и, в общем-то, да что ж такое-то вот. Узнали, что в штормовой замок не пускают ащи никак. Только тех, кто достоин. Но, к сожалению, там товарищ не знает, что мы как бы избранные вообще. Для того, чтобы это подозревая там узнали, нам нужно в гномскую ярость зайти, где нам забил стрелку Зендалор. Но я почему-то вместо того, чтобы пойти на восток, я иду на запад. Ежинский логик. Просто если я вижу здание, я хочу его по периметру обойти, чтобы отметить его на карте. Это, мне кажется, вполне логичное желание в этой игре. Здесь что нибудь есть. И вот каждый раз отвлекаюсь на эти белые цветуечки, мне каждый раз кажется, что это лежит и блестит. Потому что я помню, опять же, в том же самом Ноксе, вещи какие-то такие, они блестюшкали. Так, казарма что ли? Ну да, по ходу дела, солдат... Стой, это штаб Легата Сагиты у вас есть? У вас назначена встреча? Нет, у меня послание для Легата Сагита от рыцаря Криса. Отлично, Легат очень любит... На... Господи, Легат очень ждет любых новостей от рыцаря Криса. Можете пройти. Ну ладно, что, что, что бы ты значила. Здравствуй, чем могу помочь? А, как вы же именно мы знаем? Я видела рыцаря Криса, и у меня есть скверные новости. Его отряд попал в орчу засада близ... засаду близ Алерота. Выжил он один. Орки прорвали передовую линию обороны и прошли до Алерота. Все люди Криса убиты. Безумие. Где сам Крис? Что, с ним отвечайте быстрее? Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Рыцарь Крис остался в Алероте, чтобы защищать поселение от орков. Я сама не верю, что мне удалось... Я сама не верю, что мне удалось пробиться из Алерота. Там повсюду эти орки. Похоже, ты девица смышленая, да и дерешься неплохо. Я отправила Криса с отрядом к лекарям, чтобы сказать им, что их ждут в поречье. Там, похоже, начинается чума. Не знаешь, лекари согласились прийти? А, да, легат. Лекари готовы помочь, но не боятся идти в поречье. В местных лесах полно орков. А -а -а. При первой же возможности я отправлю лекарям вооруженную охрану. Ты показала себя достойным бойцом и не боишься рисковать головой за правое дело. Не возьмешься за еще одно задание? Знаете, я все еще надеюсь умереть от старости в собственной постели, боюсь, я нужно отказаться. А, ну да, конечно, ладно, вдруг по пути будет. Что надо сделать, легат? Прекрасно. Я всегда отлично, отличу хорошего бойца, даже если он одет как деревенщина. Доставь-ка этот запечатанный пакет капитану Миклашу. Он сейчас в деревушке, к югу, в деревушке к югу отсюда, на самой границе герцогства. И осторожнее, деревня окружена. А, для опасного здания нужно достойное снаряжение, легат. Раз ты в армии герцога... А, я уже в армии, да? <смех> Можешь воспользоваться нашей оружием. Бери все, что потребуется. Я вернусь, если мне что-то понадобится. Так, что такое? Легат, орки наступают! Орки под стенами! Че, уже тут, что ли? О, блин, реально тут. Махач! Мочи орка! Так, вот еще один. Целая толпа не может шатать, что ли? Да ладно. А что он ходит так спокойно? Чего что здесь орков? До звезды. Ну и что? Все что ли? Тоже мне нападение. Пфф, вообще ни о чем. Где там ваше оружейное? Офигеть, солдат, конечно, тут. Орки дебилы, что ли? Что они полезли сюда? Вроде они не настолько тупые, раз им хватило ума. Фактически Алерот отрезать от поречи и вообще. Так, что у нас тут? А, туда зайти нельзя. Елька. Так, где у вас оружейное тут? О! Я же солдатище. Я же теперь могу спать. Как хорошо-то. 
Гарад? Га Гарад? Стой. Привет. Не часто в этих мерзких казармах встречаешь нормальных людей. Одни солдаты. Нормальных людей? Мерзкие казармы? И явно тебе нужно сменить место работы. Конечно. Как я только мог записаться в армию. Я бы уже давно свалил, но не могу. Почему? Ну, Рожа. А потому что подписал контракт на 20 лет. Шаг влево, шаг вправо, и я стану дезертиром. Может тебе как-нибудь помочь? Может и помочь. У меня есть план, как выбраться отсюда. Но кое-что мне не хватает. Чего же? Говорят, есть такое зелье, мнимый смерти. Если кто-нибудь выпьет его, то уснет. Да так крепко, что все сочтут его мертвым. Если бы мне до... добыть такое зелье, я смог бы сбежать из армии. А, значит, ты мне предлагаешь найти это зелье, да? О, даже и не знаю. Если тебе вдруг что-нибудь подобное попадется, может, принесешь мне? Ну, чем не могу помочь? Раздал присягу, так служи. Если бы все солдаты были вроде тебя, орка мой бы так... Я не знаю, где эти зелья. Ну, вообще, блин, я не знаю. Если я вам принесу им зелье, нам опыт, наверное, дадут, да? С другой стороны, подписал присягу. Блин, ну, реально, служи, хрен ты подписывал-то. Если бы все солдаты были вроде тебя, орка мой воевать бы с нами не понадобилось. Что ж, ладно, наверное, зря я к тебе обратился. До свидания. Не буду тебе помогать, идти в задницу. У -у 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 -у. Неудобно, конечно, да. Так, треснутые новые. Так. Ну, силу 30. Ну, а что здесь все так валяется? А я могу все это взять и продать? Наверное, могу, да? Ну, что это такое? Кожаные перчатки. Плотные. Возьмем. Вероятность повы. Новые кожаные поможет. Тоже возьмем. Еще они новые. А, изящные. Не, я так чувствую, здесь реально можно, нужно и можно все взять, чтобы тупо продать. Подожди. Правильно? Я не могу унести столько вещей. Надо что-нибудь бросить. Печалька. Баклер. Так, вот я хочу солдатика, а нельзя, да? Ну, то есть это обычный солдат, я имею в виду. Вот серьезно, хоть беги на 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 север. Вот туда. Ой, покажи мне карту. Не туда, вот туда. Вот, блин, далеко бежать-то придется. А это что? А, это Николаи. Николаи как там его. Ну ладно, давайте так. Ух ты, -мо. А, вот где орки. Я были, не да? могу унести столько вещей. Надо что-нибудь бросить. Надо. Казармы. Руки по швам смирно. Сейчас. Ну, значит, пойдем пешочком, аккуратненько так. Насколько, кстати, там перевес? Может, я мясо нажру? И нормально будет. Странно, смотрите. Вот. А, это в сумме. Мясо 11, 110. А, ну слушайте, он тут прекрасно уже. Ну-ка, я могу бегать? Нет, пока не могу. Я больше не могу. А, бывает. Пакет для капитана Миклаша. Так, это мне на юг. Но, ну черт. У меня столько... Ой-ой-ой. Пошла вон. Обезьяна. что то как-то плохо. Вот так вот. А, черт, 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 не получится так. Люди? Так, а, черт, она же больше не может, точно. <гас> Слушайте, меня сейчас зашатают. Потому что я сейчас даже зелень не смогу выпить. Нет, смогла. Успею. Так, слушай. ой 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 ой, -ой. Что-то я вообще все плохо. Я паника, паника, паук. Так, опыт. М -м, ничего себе опыт. Так, вот закроем вот это. Долгий... О, вот же, знаете, <смех> жадность фрая разгубила просто. Серьезно. <смех> потому что по факту... Давайте тогда насквозь пойдем. Конечно, очень рискованно, потому что я нифига не вижу. Темно. Как сами знаете, где... Ну что поделать? Так, умри. Вот обидно, конечно, целый заряд тратить на пчелу, у которой там один миллиметр жизни осталось, но черт. 
Не всегда получается, чтобы выстрел попал как надо. Так кто? Где? Ты спать должна вообще. Что тут здесь? Ты иди в улев свой. Трудись. Ладно, сейчас потихонечку мы уже дойдем. Мы еще у гномов толком ничего не посмотрели. Где мы там находимся-то? Да, пешкодрались еще, конечно, достаточно. Можем здесь чуть-чуть направо... Нет, не будем. Это еще дольше получится. Ты -ты. Музыка, конечно, дала. В общем, сейчас наша цель просто дойти до верха. Продать все, что мы награбили. <laughs> ну, как награбили? Взяли... Нам разрешили, мы взяли. Глупо было бы отказываться, правда? Боут. Ну, здесь, кстати, на самом деле... Господи, ты не пугай меня. Да ты... Да что ж ты такой ты... увертливый то Шел вроде, да? Шел, а фиг попадешь. Так. Я смотрю, ты тоже... Такими грозными кажутся, да, вот вздыхают просто на раз-два. Я не могу не открыть этот кусок. Уж простите меня. Мне прям вот не могу. Смущает, когда у меня на карте какие-то черные вот такие вот пятна. А вдруг, вот, знаете, в этом черном пятне что-то важное, потому что это запросто на самом деле. Уж сколько раз так было. И в закадровой игре, и вообще. Так, мы почти дошли. Точнее, мы уже дошли. Что не может не радовать. Так, где там мой мега этот самый? Я помню, здесь, кстати, еще и этот пивунчик есть. Но я пока не буду. Что делать с этим? Замечательно. Утро настало, блин. В семье Севен. Так, что у тебя на продажу, сударь -то? Давай, давай, иди. Слушайте, если он сейчас сверлен будет, он нам всю игру испортит. Проснулся, блин. Будильник прозвенел. Так. Хорошо, давай определение. <coughs> так, вот это вот. А! Всего-то. А что там еще-то было? А, пер перчутки точно. Перчутки нечеткие. Плюс 9 к устойчивости. К ядам. Так, давай оружие вот это все скинем. Которое нам нафиг не нужно. Броня 80. А у меня какие по ножи там на мне? Понятно. Продаем. И то, и другое. И это тоже продаем. Все продаем. Перчутки. А у нас какие там были? Где мои? О, смотри-ка. Так, давай еще раз. Где тапки-то? Не те. Где другие? Вот они. Сапоги вампира. Броня 70. Вероятность поглощения урона 5%. Плюс 3 к защите. Плюс 5 к устойчивости, к устойчивости к молниям. 10 устойчивости к духу. И плюс к радиусу слуха. Интересненько. А почему, кстати, на нас не вот А какие на нас вообще тапки тогда? Вот это что здесь делает? Небесный огонь. А, у... Так, подожди, кстати. Небесный огонь. Книжка. У нас же есть это. У нас же есть это заклятие. Ну, то есть... Ну, вы поняли. Мы же им пользовались уже. Что это значит? С 
странненько. Так, сейчас будем разбираться. Так. Раз, два. На... Монашеские тяжелые. 110 броня. 110 броня. 110 броня. А, ну вот, теперь подсветилось. Я-то думаю, что не так-то. Здесь 70 брони, но все остальное неплохо. Но нет, я думаю, мы все-таки отдадим. Тоже забирай. Шлем. Шлем, шлем, шлем. Это он на нас, да? Так, вот так, 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 так. Ничего, ничего. Вот что. Дивно. У меня новое умение, небесно говорит. Так оно у нас было. Черт, я могла продать, наверное. Или у меня уровень повысился. А, подожди, открой, открой. Где там был ты? Навыки. Нет, подожди. Господи. А, да, уровень повысился. Ух, какая прелесть. А я чуть не продала. Как у нее прелесть. А я теперь не могу его использовать, что ли? О, господи. Ты меня бесишь. Ты слышал, что про Герцога? Замечательно. Давайте вот так сделаем. Не знаю, может прерваться часов на 20, <laughs> дождаться ночи и продолжить, потому что я чувствую, он только-только начал свою работу замечательную. Вот не люблю, конечно, когда так происходит. Ну или давайте домучаемся уже, сколько мы полсерии, наверное, уже отбегли, да? У нас ничего нет. Мы все продали, что хотели, да? Это что такое? Ключ. Вот, кстати, от чего? У нас два ключа, от чего непонятно. Ну ладно, так, подожди, я сейчас на севере, мне надо на юг. Пойдемте на юг. Так, подожди, почему ты сняла? Опять. Почему? Как будто бы в этом самом. Так нет, слуг. Странно, почему оружие кулаки нарисовано. Непонятно вообще. А, вот. Странно. Очень странно. Что-то странно. Я вот эти играю. Вот эту и предыдущую серию. Ну ладно. Так, стой, подожди, мне нужны еще гномы. Опять? Да слышали уже. Может зайдем вот сюда? Где у нас тут вход-то был хоть какой-нибудь, хоть где-нибудь? Куда ты побежал, ты господи? Здесь, конечно, иногда фиг войдешь. Так, что это тут у вас? Да стой ты, господи. Так, ты кто? Эй, девушка, чем это от тебя так пахнет? Я могу спросить и о том же гном, от тебя несет навозом на расстоянии двух или бард. О, это ты человек, я-то думал, и все не свиновод приперся. Интересно, почему все люди пахнут как свиньи? Вот уж не знаю, от тебя-то почему так несет. Я Гарди Дерьманос, и увожу из деревни Керминты. Ну, дерьмо, то есть, может, экскременты? Может, кермин конечно, есть тоже такое слово, но, но я не, не знала. Чтобы удобрять пола, пола, поля, ремесло это древнее и почетное, к тому же прибыльное, хотя запах, конечно, не самый приятный. А девицу без обонения найти не так-то просто. Эх, мне бы хоть какую-нибудь бабу. Любой раз я не привередлив. А пару лет назад в Париже мне повстречалась бесица. Ну, девушка без. Она также. Она... Так она даже тухлую рыбу у себя под носом не учуяла бы. Ее зовут Фникс. Если встречу ее, расскажу тебе и про тебя. У нее вроде нет никого. Звучит как сказка. Фникс, говоришь? Может, наведаюсь туда и познакомлюсь с ней. Удачи. Думаю, из вас выйдет отличная пара. Какая нафиг Фникс? Чего я не знаю. Привет, безбородый. Я как раз собирался смотаться в Париже, проверить, может, эта бесица все еще ищет тебя, мужчина. Надеюсь, обоняние к ней не вернулось. Очень мило, Гордей, прости, но твой запах просто слезу вышибает. Ладно, здесь ничего нет. 
Димати, нафиг отсюда. Не знаю, кто такая Фникс, что я сделала. Может, я там с кем-то говорила и сама не заметила. Но я бесиц никаких тоже не помню в своей биографии скромной. Так, давайте вот сюда зайдем. Можем? Где тут вход? А, вот тут вход. Так, ты кто такая? Мамская женщина. Ключ! А если я возьму, мне сразу кастрируют. Где он лежит-то? Давайте сохранимся, прежде чем его брать. Мне кажется, мне просто по, по шапке за это настучат. Если я сейчас возьму, там воеревкой обзывают. Запросто же. Да нет, смотри. Странненько. Он на полу прям, что ли, лежал где-то? Подозрительно как-то. Так, вот вход. Так, да ты. С тобой мы беседовали. Привет, человек. Ты женщина, да? Да да, да, господи, я вас не заметила. Чего вы меня пугаете? Я думала, опять кто-то подошел. А что у вас тут так много? Что вы тут так стоите? А, они дорогу охраняют. Ну ок. Сейчас откроем тогда территорию. Насколько это? Бочечки. У них даже что-то есть. Помидорки, золотишко. Яблочки. Интересненько. Так, что тут? Гномская деревня. К северу. Не копать. Так, слышишь, не копать. Слушайте, ну с этим луком просто замечательно, я бы сказала. Не идеально, но очень-очень даже. Так, ладненько. Так, я слышу их. Орки. Снова орки. Много орков. Чуть там такой большой, видели? Опыта за них как со змеи, если честно. Вот это что такое? Здоровый орк. Ни хрена себе здоровый орк. Это тролль какой-то, блин. Серьезно. Прямо здоровенный, я бы сказала. Пошли. Я сейчас упаду от усталости. Ну, не надо. Ой-ой-ой, что-то я, по-моему, зашла сюда зря. Не, ну орка надо грохнуть от этого жирного. Сейчас я их всех тут соберу, вот так вот. Где там они? Бывал орк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо хотя бы жирного завалить. Мочи, что встало-то? Странно. Ой, 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 ой. Слушайте, у меня вообще нифига не осталось так-то. Ч ⁇ этот эликсир дает? Непонятно. Так, он какой-то даже непрошибаемый, посмотреть на него. Так, ой, 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 еще ты тут. Господи, чего вас так много-то? А! -а, -а! Мама меня! <свист> Ай, ой, щит ты! Господи! Все очень плохо, да? Ой, мама! Да что ж вас тут так много-то? Слушайте, ну, ну прям вообще как-то нехорошо получается. Карта, ты мне немножко мешаешь. Слушайте, это, конечно, это, это можно два года колупать. Так, ладно. Не, давайте, знаете, что? Вот это вот лучше возьмем. Кажется, это будет ла-ла-ла лучше. Так, вот сейчас жирного. Все. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Бежим! 
Под эту замечательную музыку, я чувствую, мы и сдохнем. Моя внутренняя энергия иссякла, мне надо восстановиться. Да я знаю, знаю, милая. Ох, как хорошо вошло. Так, где там мясь был? Сейчас будем на мясе выруливать. О, штучка! Не, слушайте, вот они мне прям защиту на раз-два сняли. Как-то это все очень плохо. Так, бери у хрени, бежим. Бежим! <laughs> бежим, женщина! Да как же не убежим? Смотрите, неплохо снимает этот лук. Так-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мясь Дим. Сейчас их вот так вот потихонечку и, и выпилим. Кстати, смотрите, они стреляют, нам вроде больно делают, то есть попадают, но как бы особо пока не снимают. У нас такая ловкая, что ли, высокая, что ли? нам особо нет. Или у нас броня такая хорошая? Что-то я бы не сказала. Хотя, черт его знает. Мне казалось, у нас довольно средняя броня. Подожди. Слушайте, ну мы выжили прям вообще. Удивительно. Что у нас тут? Ключ. Какой-то покинутый дом. О, нет. Дымит. Что тебе нужно? Не видишь, я занят? Иди приставай к другим, не мешай мне. Оскорбить меня хочешь? Что ж ты такая нервная? Вот что, иди-ка ты к бармену, скажи себе, закажи себе выпить и оставь меня в покое. Давай лучше поторгуем, что у тебя есть. Так ты есть, барон, судя по тому, сколько у тебя бухла. Ух ты, ё жареная свинья. Смотрите, какая свиняка целая. Целая свиняка. Да типа, да верно. Господи, где я? Подождите. А, так я в гномской ярости, это я удачно. Мне сюда и надо было. Сильва Фиалка. Здравствуй. А, <свят> что случилось? О, мой парень, Рист. Кристофер удумал вызвать на бой самого Бора Камнелома. Не знаю, что на него нашло. А что это за драки у вас тут такие? В подвале устроен бойцовский клуб. Люди за свои же деньги дерутся с Бором Камнеломом. Бор очень сильный. Он еще никому не проигрывал. Понятно. Что продаешь? Песах? А, косу, нифига себе, девчонка косу продает. Это что твой рабочий инструмент, что ты его продаешь, да? Так, ты кто такой? Посетитель. Кто тут есть вообще? Обед. Я могу взять обед или меня немножечко? Прислуга. Посетитель. А, добренькое утречко. Вроде пить еще рановато, но почему нет? А, гори все синим пламенем. А, что новенького слышно? Вот послушай страшную историю с хорошим концом. По соседству объявился упырь и утащил маленького мальчика в свою пещеру. Однако какая-то женщина спасла его. Она бесстрашно последовала за вампиром и предложила свою кровь, лишь бы он отпустил мальчика. Наверное, ей пришлось не сладко, но мальчик жив и вся округа ей благодарна. Ну еще бы. Про меня уже истории слагают. Прелестно. Что у нас тут? Бухой какой-то товарищ. Посетитель, посетитель. Приветствую, сударыня. Чем обязан? А, и вам здравствуйте. Что вас сюда привело? Я кое-кого жду. А, я еще пожилого мужчину по имени Зандалор. Вы его не видели? Он высокий и длиннобородый. Вы ждете Зандалора? Вот это совпадение. Значит, вы тоже призваны? А, ну, Зандалор назвал меня призван, но ничего не объяснил. Может, вам рассказал больше? Нет, со мной он был крайне немногословен. А вы знаете, где он? Смею предположить, что он отбыл в штормовой замок на встречу с еще одним призванным. Прелес. А, сколько же всего этих, то есть нас, призванных? Зандалор сказал, что трое. Вы, я и еще один в замке. Ну, типа вот этот герцог, который обозвал себя избранным, да? Который, как бы, нам сказали, умер немножко. Или я что-то путаю уже. А, ладно, где же... Я ж... отмечу его на карте. 
Да, спасибо, я знаю, но метка не помешает. Ладно, пойду следом, разощу его. Но Зандалор велел ждать его здесь. Наверняка он скоро вернется. Не то, что уж я пойду и проверю. Что если Зандалор попал в передрягу и не может выбраться? Если он вернется в мое отсутствие, передайте, что я сюда еще загляну. Да, вы правы. Нет смысла сидеть тут вдвоем и ждать Зандалора сложа руки. До встречи. Я отправлюсь в путь. Так, ну замечательно. По-любому нужно в штормовой замок. Жрасти, госпожа! Вы идете в хавчерню? А, нет, не иду, я выхожу из нее. Почему ты спрашиваешь? Ну, если передумаете, пойдете, послушайте совета. Не деитесь с Бобом Каменоземом. Что это за каменолом такой? И почему ты так странно говоришь вообще? Я по глупости вызвал его на поединок, и каменолом выбил все мои зубы. Ну ладно, понятно. Что у нас там в заданиях? Таскать Зандалора. Нам по-любому нужно в штормовый замок, но чтобы туда попасть, нам нужно выполнить задание Николай. Соответственно, нам нужно веридист на северо-восток. Ну и заодно на юг бы неплохо сходить. Отдать послание. Я слушаю свиняку. Кабаняку. Ух ты, нифига сколько там. А, я вижу свет. Рада за вас. Вижу тебя окруженное светом. Я с лепнущим оком вижу тревогу. И полны высоты и недра. Сколько опасностей. О, безумно жестокий рок. Отсыпает невзгоды при горшне щедрой. А вы, мамаша, или с ума спятили, или отдурачить меня пытаетесь? Любой неофит знает, что все живые существа, окруженные светом, то есть аурой, видимые и сушеным, видимо, и сушеным глазу. В мире хватает мне взгод, так что если вы провидите, поведайте мне что-нибудь полезное. А, нет, ослепляют меня эти жуткие грезы. Больше я так не могу. Мне не выдержать этой картины. А, ну, скажите, что вы видите. Нет, прочь, прочь, видение. Они поглотят меня. Так, давайте сперва вот так. Ух ты. А, это статуэтка паука. Вот, в общем, эти статуэтки я могу превратиться. То есть в кого-нибудь из... Если я возьму статуэтку пяука, я смогу превратиться в пяука. Если я возьму статуэтку кешки, я смогу превратиться в кешку. Вообще непонятно зачем, потому что мне как-то попадались такие статуйки. Я превращалась, и на кошек враги тоже реагируют. Они их сразу гасят. Ну, то есть вообще не поет. Ладно, подожди, женщина, сейчас я тебе торгану, потом будешь с ума сходить дальше. Запавно. Ну ладно. Можно, что нет. Просто с такими персонажами, если у них есть момент торговли, лучше перетереть, а потом уже отпускать на все четыре стороны. Что это, 45, хочешь сказать, стоит? Ну ладно. Эм, но... Нет, уходи, о, скиталица. Ты пророчится то пророчится молит. Весница радости ты вместе с тем сокрушительной боли. Э -э -э. Ок. Кто это был? Что? Куда вообще? Я, кстати, совершаю очень такую... Ошибку, скажем так, потому что когда ко мне кто-то вот так подлетает, я не обращаю внимания на имя. Здравствуйте. Вы кто? Кем будете? Так, слушайте, господа, мне нужен этот самый... Эм... Как там его звать-то? Это тебя, Сагита, посылают в самое пекло? А ты, девка, ничего, фигуристая. Удачи тебе. Тем парням, что просиживают штаны в торговых лавках, следовало бы взять с тебя пример. Ну еще вот. Нет, туда не... Блин, подожди. Да, отстань. Не, подожди, подожди, подожди. Как там это имя-то этого чувачка? Ми Миклаш, вот точно. Давайте, кстати, сохранимся, прежде чем... Куда-либо так нестись. А вот теперь пойдем потихонечку. Дороги нынче опасные. 
Ну ладно. О, я что тут только сказала. Черт, у меня как всегда нет маны, даже зели нету. Очень все плохо, короче. Мне нужно где-то перебить. Спокойно. Моя кунфу сильнее. Вот мочки это неплохо. Прям вообще неплохо. Сказала бы я. Так, вот ты мне не нравишься. Ой, ты 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 это какая, первая смерть? Или вторая? Была у нас уже, я уже не помню, нифига. Блин, сейчас этих козлов валить по новой. Я надеюсь, с него отмычки вывалится. С того, с которого они вывалились до этого. А то здесь иногда я заметила, присутствует рандом. О, я же говорю, рандом. Не-не, мне отмычки, пожалуйста, может быть. Так, мне не нравится вот это вот. А. Ну, подходите. Может, кстати, пока есть возможность. И валим, чтобы они мне щит не ломали. Чего такие непробиваемые это алло? Чуваки, помогите. Бабы обижают. Давай, отвлекай его на себя, я, я тебя прикрою. Ау. Фигеть, щит просто, просто уничтожил. Ну, ребят, ну что, один-то пошел только. Ну, ну помогайте. Алло. По-моему, от мужика там ничего не осталось. Угу. Так, чуваки, хорошие мои. Алло. Давайте. Матер орк идет. Вали козла. Что-то чувствую, он сейчас всю, всю заставу оформит. Так, надо брать дело в свои руки, потому что щит как-то все плохо. Надо передохнуть. От уставшего мага проку мало. Паук сейчас здесь оформит. Да подожди, что ты делаешь? Здесь еще полегло, да, народу? С пауками. Слушайте, я могу вас где-нибудь тут перебдеть, нет? Куда эта дорога вообще идет? Где я? Ой, здрасте. Парася, ты где? Вот ты. Слушай, све свинотка. Давай. П поделись вырезкой. Так, хорошо, где я? Это казарма? О, о боже, это казарма. Пойдемте поспим. Восстановимся. Когда вы успели передохнуть -то? Так, все замечательно. Я бы даже сказала прелестно просто. Так, берем щит сразу, чтобы не забыть. У нас, кстати, скоро левел. Да, да, утречка, да, спасибо. Левел лапчик скоро. Ента радует меня. Нифига не видно. Особенно если ты играешь днем. И жестко-жестко отсвечивает. Нет. Я, честно говоря, <смех> ориентируюсь сейчас вот по тому маленькому квадратику под названием миникарта, потому что на экране очень плохо все видно, но благо светает. Так, а, Арчелла же точно тут. Ну, сейчас я их раскидаю. Кто тут на новенького?
нифига себе. Это, слушайте, как удачно я нашла это, ну, бумажку вот эту вот. С заклятием-то. Потому что у меня реально уровень поднялся. И они теперь вообще клад... кладутся. Ложатся кладутся. Короче, падают от бога. Стоять. Еще один удар, я, кстати, труп. Че, уже? Не надо. Я же съела вроде месяц. Ой, как плохо-то. Слушайте, матер и урк, конечно, вообще да. страшная вещь. Сейчас мы его уложим, наверное, левел получим. Чудесно. Ой, не говори. Мы сегодня куда-нибудь дойдем вообще, нет? Ловкость и сила. Давайте возьмем чуть-чуть силы. Ум на одну. Сложение чуть-чуть тоже. Ну, чтобы здоровьюшка было побольше. Так, что у нас тут? Так, у нас на паузе все, да? Так, что у нас тут есть? Да, волшебная сила. Так, путь Что у нас? Давайте все подряд просто смотрите аккуратненько. Так, подлый удар. Взяв в руки подходящий оружие, ударив противника со спины, не подходит. Взлом замков можем взять, но я думаю, не надо. Мастерство карманника. Избавьте прохожих. Тоже не надо. Обход ловушек. Вот это было бы неплохо, конечно. Будет проще войти за подню. Ну, как бы пока, я думаю, не стоит. Смертельный подарочек. Создайте коварную западню и заманите в нее врага. Ну, пока тоже никак бы не очень. Эльфийская резвость без активации. С этим навыком вы станете резвым, как юный эльф. Ну, почти. Снижение резвости при беге. А, ну да. Четыре пятых. Ну, от обычного уровня. Можно, конечно, но пока что, опять же, тоже нет нужды. Прям такой срочный. Стояние с тенью мне не нравится. Ядовитая смазка. Если вы умеете смазать оружие яда, можно сделать смерть врага долго и мучительной. Количество ударов с ядом 10 на одну смазку. Ну, да неплохо, с учетом того, что мы как бы луком все это делаем. Сила отравления зависит от вида использованного яда. Используется только одна смазка за раз. Так, опознание. Ну, это у нас есть. Но мне это смысла, мне кажется, это брать. Потому что, как бы... Ну, заплатим мы там 250 золотых. Это прям не сказала бы, что очень много. С учетом того, что мы можем опознать что-то, что реально стоит деньги. Тем более у нас денег хватает. Пока. Ну, может быть, потом как-нибудь возьмем, не знаю. Но, мне кажется, нет смысла. По крайней мере, опять же, пока. Чтобы узнать слабые стороны противника, нужно учиться наблюдать. Вы можете узнать о противнике до 10 уровня. Ага. Вы поймете, на сколько, сколько очков в жизни. Вот, вот не знаю. Истинное зрение без активации умения позволит вам развить морок и увидеть явь. Если существо стало невидимым за пределами этого радиуса, оно станет невидимым и в его пределах. Хм. Прям не знаю даже. Ну, не думаю, что прям сейчас стоит. Искусство торга. Не нужно наблюдательность. Позвольте вам загадя распознать врага. Тоже не очень понимаю, как это работает. А, потливый ум и умение размышлять извлекает больше опыта. Можно было, конечно. Очарование. Живучесть. Постепенно восстанавливает здоровье, кстати. Без активации. То есть, если мы постоим немножечко или не будем вязаться, у нас здоровьюшка восстановится. Ну, неплохо, конечно. Чего иначе тут? Волшебное оружие. Мнимая смерть. Ну, притвориться мертвым. Прикольно, конечно. Бумеранг. Какое бы оружие вы не швырнули во врага, но снова вернется к вам. А что, я могу что-то швырнуть? Меч. А потом поймать его. Сидите косу так. Вот это, кстати, не поняла. Оно работает на лук или нет? Фиг его знает вообще. Так. Где там лук был? А, я могу улучшить. Скорость стрельбы увеличивается. Угу. Может, возьмем. Я, наверное, пожалею. Хотя нет, даже даже убери. Нет, давай другое что-нибудь. Физкое зрение было. Так, точная стрельба. 
У меня было... Это что такое? Пар... А, парные стрелы, кстати. А, вот почему хорошо-то все так стало по урону. Парные стрелы. Ну, давайте вот это лучше возьмем. Отравленные стрелы. Наверное, я все-таки лоханулась, когда вот это вот взяла. Потому что это вот, вот именно на вот это, да, наверное. На всякие ближнего боя оружия. А вот то, что с луком всякие эффекты, это вот здесь только. Астральные стрелы. Магия духа. С... Магия духа стрела наносит урон, равный. Мне плохо. Давайте возьмем вот эти парные. Урон от каждой стрелы вон повышается. Замечательно! Так, в магии у нас вроде ничего не, не, ну, не добавилось, да? Небесный огонь мой. Как был, так и остался. Я думаю, я буду силы стихи качать, и вот силы тела и духа. Здесь у нас вот восстановление, истощение. Не знаю, зачем я вот это дерьмо взяла, если честно. Или я не брала? А, нет, я так и не взяла, это хорошо. Я помню, я взяла, а потом загрузилась, да? Телекинез. Диски убийцы. Да ну их нафиг, у меня лук есть. Может, астральные стрелы возьмем? Магии духа. Вообще зашибись. Дивно. Замечательно. Не знаю, не знаю, как тут правильно раскачиваться или неправильно, поэтому будем качаться как... Не знаю, требует душа. Наверное. Логика хоть какая-то. Но вроде пока проблем нет по ходу прохождения. Поэтому я думаю, нормально. Сейчас дойдем до куда-нибудь. Здрасте. Сейчас заодно проверим, сколько мы им снимаем. Ну, неплохо так. Слушайте, ну вы вообще... Что-то эффект, если честно, не вижу, на самом деле. Что мне показалось, -то, что был, а что-то как-то нет. Может, это, конечно, какие-то матеры и товарищи, кто их знает. Пошла вон, мерзота. Мне вот было бы замечательно, если бы змеи умирали как-то с первого раза. Потому что иначе как-то не очень хорошо получается. Они, конечно, у нас умирали с первого раза, но это было как-то... Древнее поле брани, к северу. Камень не трогать. Да? Что за камень? Это этот камень? Ну вы же понимаете, да? Еще мы не можем не потрогать. Если можно. Древнее поле брани. Сказали же, лапу убери. Да не ссы! Ай-яй-яй! Да ладно, это же прикольно. Мы сейчас кучу-кучу лавала себе поднимем. Я сейчас, конечно, всю магию профукаю. Ничего не поднимем. А что ж так они умирают вообще на раз? Только вот змеи, конечно. Мерзотные. Вот чем люблю старые РПГшки? Вот они вот на такие вещички богаты. Так, где там еще были арканоиды? Арканоиды! Вот почему арканоиды? Это же скелеты. Не знаю. Что в голову пришло, то сказала. Словесный понос. Что тут еще? Кто тут? Кстати, вот мы заодно и проверили свои силы на скелетонах, потому что, в принципе, я думаю, раз такие дела, мы сейчас с вами абсолютно спокойно можем идти и выполнять задание Мардени этого. Ну, чтобы ему рассудок-то вернуть. Запросто вообще. Это, конечно, будет очень долго. Потому что... Ну, потому что да. Потому что вот это вот задание на рассудок Мардени я уже выполняла. Там реально долго. Так, оса, уйди. Там бродилка в основном такая по пещеркам вообще. Слушайте, ну что вы какие-то непонятные. Давай уже умирай. Детизм. С 
свинья бежит. Уже не бежит. Стоять. Может мне какую награду дадут, если я их завалю тут? Ну что, где тут был-то? Вот еще один. Тебя я завалю. Так, чтобы побыстрее. Идут прям как... Стоять не надо так. Как мотыльки на огонь. Так, вот тебе, пожалуй. Что-то как-то плохо получается. Ту -ту -ту -ту. Первый пошел. Давай ты. <смех> Звук такой забавный. Ну, вот, До свидания. Было приятно пообщаться. Кто-нибудь еще? Ой-ой-ой, посмотри. Слушайте, когда закончить? Сколько у вас тут осталось? Ой, получила. Ой, сейчас этот ядом будет плеваться. Ой-ой-ой, плохо, 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 плохо. Давай, давай, убей его уже. Убей паука, говорю. Замечательно. Так, следующий. Кто-нибудь еще? Там вроде были еще. Вот. Но они еще ходят, они меня не видят. У них настолько маленький радиус обзора, что ли? Ну, хотя, с другой стороны, у них же глаз-то нет. <laughs> Они все вытекли. Так что глупо их за это ругать. Их пожалеть только. Вот я вижу тебя, я вижу тебя. Так, давай. Господи, только не вы. Чего вас так много тут? Так, минус одна. Ой, фу-фу-фу. Ой, господи, вот так вот стреляют. Они ползут, так хрен поймешь, какую-то стрелял уже. Вот тебе давай. Умри. Ты умри. И ты тоже. Так, что тут еще-то? Ой, змеи. Пять змей. Ой-ой-ой, еще. Ой-ой-ой-ой, фу-фу, только не вы. Так, хорошо, с тобой разобрались. Где там вторая? Почему она не может попасть, блин, в нее? Когда это надо. Нет, ну давайте 20 стрел профукает куда-нибудь. Проще, по-моему, было взять стрелу в руки и так ее заколоть, да. Или забить просто эту осу. Ой, нет, 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 нет. Серьезно, змеи сейчас страшнее орков пошли. Да сдохни ты, господи. Ой, господи, вы-то откуда? Вас тут только что не было. Падай ты. Хотя она и так упала. Уже она же ползает. Спокойно. Так, проще, по-моему, вот так сделать. Ой-ой-ой, как много у вас тут. Так. Э, скелетонище. Так, следующий на очереди. Ой-ой-ой-ой. 
вернемся было. Спокойнее. Сейчас мы их зашатаем. Вы знаете что, давайте я тут буду их для себя зашатывать. С вами попрощаюсь, потому что вам это смотреть, наверное, не очень интересно. А в следующей серии пойдем все-таки уже дойдем до этого. Как там его звали-то? Ну, короче, кому мы должны были передать записку, остальные его не забываю. На М как-то. А, Марлуш, Маклуш, как там его? Миклуш, господи. Вот, и в общем-то, я надеюсь, мы все-таки до него дойдем, найдем его, потому что что-то мы все идем, идем, а я как всегда за что-то зацеплюсь, и все, и мы не доходим. И в итоге получается какая-то фигня. А, в общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, и в общем-то, до встречи в следующей. С вами была Севен, всем удачи и пока-пока.